Осталось меньше двух месяцев, чтобы успеть отдать долги государству за 2014 год. Кампания по декларированию гражданами своих доходов продолжается. Об этом шла речь на пресс-конференции в Белгородской налоговой инспекции. В обязательном порядке задекларировать свои доходы должны граждане, которые не применяют специальные режимы налогообложения. К ним относятся те, кто занимается частной практикой и индивидуальным предпринимательством без образования юридического лица. Также должны предоставить отчет все, кто получил доходы по договорам найма, аренды или от продажи имущества, находящегося в собственности менее трех лет, а также те, кто получил выигрыши. Этим категориям граждан необходимо заполнить декларацию до 30 апреля. В связи с поправками в налоговом кодексе с 14 февраля документ незначительно изменен. Налоговая служба предупреждает о своевременности декларирования доходов, чтобы избежать штрафных санкций. Поскольку существует обязанность, существует и ответственность. Ответственность возникает в соответствии со статьей статьи 19 Налогового кодекса. Минимальная сумма штрафа составляет 1000 рублей. А если в декларации заявлена сумма к доплате, то штрафная санкция рассчитывается, исходя из процентов от 1 300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. В настоящее время инспекции проводится рассылка уведомлений о необходимости декларирования. Также налоговики напоминают, что декларировать доходы можно и в электронном виде на сайте налоговой службы в разделе «Физические лица». Получить информацию о порядке заполнения декларации по форме 3 НДФЛ можно будет на дне открытых дверей. В этом году Всероссийские дни налоговых знаний пройдут 27 и 28 марта и 24 и 25 апреля.